Evet yazıyorum arkadaşlar. Şimdi burayı ben F1 yapacağım. F1 yaptım. Tamam dedim. Şimdi F1 dedik. Bunu tıkladık. A1 yaptı ya. Niye A1 yaptı bunu? Bir A1'in üstüne hocam. F1'i şimdi bir dakika. Tamam diyelim bir dakika. Tamam diyelim. Bir dakika iptal diyelim. Şöyle bir F1 seçelim. F1'in üzerine geldik. Tamam F1'in üzerine geldik. Fonksiyon tuşları şimdi. Dur şimdi olacak. Az evvel hatal yapmıştık. Şimdi toparlıyoruz arkadaşlar. Buradan o kiki bulacağım. Formülü buraya yazıyorum şimdi. Tamam diyorum. Evet formülü buraya yazacağız arkadaşlar. Formülümüzü yazalım. Neydi? A1'di. Şimdi A1'e değer gireceksin diyor. Sonra B1'e değer gireceksin diyor. Sonra C1'e değer gireceksin. B1'e değer gireceksin. E1'e değer gireceksin. Tamam. Bunları oluşturduk. Tamam diyorum şimdi. Tamam dedim. Şimdi değeri gireceğiz arkadaşlar. A'ya değer giriyorum şimdi arkadaşlar. Neydi o A'nın değeri? Söyleyin. Evet neydi? 16. 16. 16. 16. 16. Evet. 24. 24. 24. 24. 32. 32. Sonra 48. 48. 48. Sonra 64. 64. 64. Evet, şimdi arkadaşlar ben kaps şeye bakıyorum. Bakın ne oldu? 192 oldu. Görebildiniz mi? Evet. evet. evet. Bakın 64 çarpı kaç yapıyor? 192. 64 çarpı 3 yapıyor bakın arkadaşlar. Görebildiniz değil mi gençler? Demek ki F'yi evet. tıklayıp F'nin üzerinden yapacakmışız önce. Önce F1'i tıklayıp F1'e formül yazacakmışız arkadaşlar. Şimdi düzelttik. Soru soran var mı nasıl yapıldığı hakkında? Bir örnek daha yapalım mı? Yok hocam. Ben öğrendim. Hadi bir de F2'ye yapalım. F2'ye yapın hadi F2'ye. Formülü tıklıyorum. Hadi F2'ye değerleri girin. F2'ye değerleri girelim. Bir dakika formülü yazayım bir daha. Öğrenmiş olalım. f tıkladım. Şimdi formülü yazıyorum. Tamam diyorum. Sonra buraya ne yazıyorum? A1. A1. B1. B1. C1. C1. D1. E1. E1. Tamam diyorum bunu. Tamam diyorum. Sonra buralara değerler giriyorum arkadaşlar. Evet değerler girelim buraya. 16. Gel hangi gelecek hocam? 12 25 40 60 diyelim. Niye oldu? Ama A1 B1 aldık ya. Olur mu? A2 B2 alacaktık şuraya. Formüle bir daha giriyorum dur. Şuradaki formüle bir daha giriyorum. Formülü düzeltiyorum arkadaşlar. Şurası A2 olacaktı. Çünkü a 2 yazıyoruz arkadaşlar. Değil mi? İkinci sütür evet. satır yazıyoruz. A2. Sonra şurası 2 olacak. Şurası 2 olacak. Düzeltiyoruz arkadaşlar. Hatayı düzeltiyoruz. C2 ve 2. Şurayı düzeltelim. 2. Şimdi tamam diyelim. Bakın kaç çıktı? 600 çıktı arkadaşlar. 6. Anlayabildik mi arkadaşlar nasıl yapıldığını? Evet hocam. Evet. Değerlerimiz nereye girdik? İkinci satırdaki değerlere girdik. O yüzden buradaki satırlara bakın. Önce bakın ilk harf. Harf sütünde oluyor. İkinci ifade nerede oluyor? Satırda oluyor arkadaşlar. Sütun satır diye geçiyor. Tamam mı? Sütun satır. Anlaşıldıysa geçiyorum. Geçin hocam. Kapatıyorum arkadaşlar. Kaydetme. Geçin hocam. Peki kaydetme. Şuradan devam edelim. Evet arkadaşlar 30 ve x sayılarının ebovu 10, ekoku 120 olduğuna göre x sayısını bulalım. Arkadaşlar ders kaçta bitiyordu? 40 geçe. 40 geçe. Tamam. 11 dakika var. Hatırlatın derdik bir zaman arkadaşlar. 30 tamam, ve x hocam. sayılarının ebovu 10, ekoku 120'dir diyor. Buna göre sayıları bulalım diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bilmen gereken şu. Bunu daha önce anlatmadım. Anlatıyorum şimdi takip ediyorsunuz. İki sayının ebobu ile koku bu sayıların çarpımı ne verir arkadaşlar? Düzeltiyorum. İki tane sayının ebobu ile kokunun çarpımı sayıların çarpımını verir. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bakın. İki tane sayı var. A, B sayısı. A, B'nin ebobu. A, B, ebob, A, B diyorum. Ebob, A, B. ile 
Ekop AB'yi çarptığında bu iki sayının bu ekopların çarpımı, ekop ve ekopların çarpımı arkadaşlar sayıların çarpımını veriyormuş. Sayılar 30 ve x evet. olduğuna göre 30 ile x'in çarpımı bunların ebobu olan 10 ile ekopu olan 120'nin çarpımı olacak. 10 çarpı 120. Evet buradan birer sıfırı sildiniz. 120'yi 3'e böldünüz 40 yaptı. X'in değeri neymiş gençler? 40'mış. Evet. Ne öğrendik? Hmm. Bakın gençler öğrendiğimiz kısım burada. Bakın şurası. Amacım. Geçiyorum bunu. Geçiyorum buraya arkadaşlar. Bir tabaldaki bilgiler 3'erli, 4'erli, 5'erli gruplandığında yani 3'e, 4'e, 5'e parçalandığında demek istiyor. Her seferinde 2 bilgi artmaktadır demiş arkadaşlar. Torbadaki bilgi sayısı en az kaç tane olabilir diyor. Arkadaşlar 3'e, 4'e, 5'e bölünebilen sayı ne demek? 3'ün, 4'ün ve 5'in en küçük ortak katını arayacağız en az dediği için. E ne diyoruz o zaman? Ekok diyoruz. Ekok 3, 4, 5 diyoruz. Gençler 3, 4 ve 5'in en küçük ortak katı ne diyor arkadaşlar? Bunlar aralarında asıl olduğu için bunların çarpımı olacak. 3, 4, 5 olacak. Bu çarpım kaç yapar? 60 yapar değil mi? Evet arkadaşlar. Evet. evet bunlar 3'e, 4'e, 5'e bölünseydi bu şart sahnenin en küçük sayı 60 olacaktı. 2 tane arttığına göre 60 artı 2'den cevabımız ne oldu? 62 oldu. Demek ki torbada 62 tane ne varmış? Bilye varmış. Bu 62'yi 3'e, 4'e, 5'e parçaladığında 3'er 3'er, 4'er 4'er, 5'er 5'er beşer, beşer parçaladığında daima 2 tane fazlalık veriyormuş. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Evet. Geçiyorum. Geçiyorum. Geçiyorum hocam. Boyutları 24, 72 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tavlanın etrafındaki her köşeye bir ağaç gelecek şekilde eşit aralıklarla ağaçlar dikilecek. Bunun için en az kaç tane ağaç gerekir diyor. Arkadaşlar biz dikdörtgenin çevresini bulacağız. Dikdörtgenin ebatlarını şuraya hemen oluşturalım. Ebatlarımız neymiş? 24'e 72'ymiş arkadaşlar. Biz öyle bir parçalama yapacağız ki hem 24'ü tam parçalayacak hem 72 tam parçalayacak. Ve en az ağaç dediğine göre EBOP bulacağız. EBOP 24 72. Arkadaşlar 24 çarpı 3 ne yapıyor? 72 yapıyor değil mi? Evet. Evet. Bunların EBOP'u nedir? 24'tür arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar çünkü bu 24 çarpı 1 bu 24 çarpı 3 arkadaşlar. Evet. Demek ki EBOP'umuz 24'müş. 24 metre aralıklarla ne yapabilirmişiz arkadaşlar? Ağaç dikebilirmişiz. Çevreyi bulalım. Yani buraya bir tane ağaç dikiyormuşsun. Buraya bir tane ağaç dikiyormuşsun. Bunu üç parçaya böldüm. Buraya bir tane ağaç. Bir dakika. Üç parçaya böldüm bakın. Şuraya bir tane ağaç. Şuraya bir tane ağaç. Bakın üç parça bak. Bir, iki, üç. Gördünüz mü? Şuraya bir tane ağaç. Şuraya bir tane ağaç. Şuraya bir tane ağaç dikiyoruz. Yani. Toplam kaç tane ağaç diktik? Sekiz tane. Görebildiniz mi? Biz de çevreyi neye böleceğiz? Sekize böleceğiz. Okay. Çevreyi bulalım. Çevre neydi? Kısa kenarla uzun kenar toplanırdı. 24 artı 72. 2 ile çarpılırdı. Çarpı 2. Bu neydi? Dikdörtgenin çevresiydi. Çevre diyelim buraya. Evet. 24 72 ne yaptı arkadaşlar? 96 yaptı. 96, 96. çarpı 2 ne yaptı? 192 yaptı. 192 yaptı arkadaşlar. 192'yi biz neye böleceğiz şimdi? 24'e böleceğiz. 192 santim uzunluğu ne yapacağız? 24 parçalayacağız. 192 bölü 24 diyoruz arkadaşlar. Bu da ne çıkıyor? 8 çıkıyor. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Sorusu Yok. olan var mı? Yok. Yok. Gidelim mi arkadaşlar? Yok. Geçelim hocam. Geçtik. Temizleyelim. Evet burada sorular var arkadaşlar. 
Buradaki sorulara bakın. Bayağı bir ödev oldu. Tamam, tamam. Biraz çözelim mi bunları? Çözelim hocam. Çözelim hocam. Çözelim. 400 sayısından en az hangi sayı çıkarılmalıdır ki kalan sayı 3'e, 5'e, 9'a tam bölünebilsin diyor. O zaman arkadaşlar yapacağım şu. Siz ekok bakın şunu yapacaksınız. 3'ün, 5'in ve 9'un 400'e en yakın katını bulacaksınız arkadaşlar. Yani ekokunu bulacaksınız. 3 önce ekokunu bulacaksınız. Sonra ekokun bulduğunuz değeri 400'e 400'e e, e, yakın katlarını alacaksınız. 3'ün, 5'in, 9'un en küçük ortak katı nedir gençler? 45'tir. Doğru mu? Evet. Evet. O zaman 400'e en yakın 45'in katı nedir arkadaşlar? 360'tır. Yok. 360. Evet. 360'tır arkadaşlar. 45 çarpı ne yapıyor? 8 yapıyor. Değil mi? Bak 45 çarpı 8. 5 kere 8 40. Elde var. 4. 4 kere 8 32. 36 yaptı. Bak 360. Evet arkadaşlar. 360'mış. Peki 400'de en yakın 45'in katı 360 olduğuna göre 400'de neyi çıkaracağız arkadaşlar? 360'ı çıkaracağız. Kaç kaldı? 40. Hı. Demek ki hangi sayı çıkarmalıymış? 40 çıkarılmalıymış. Anlayabildik mi arkadaşlar? Evet. En az 40 çıkarılmalıymış. Sorunun mantığı anlaşıldı mı? Evet. Evet. Mı? evet. Gerek var mı? Yok hocam. Temizledim. Yok hocam anlaşıldı. Temizledim. Evet diyor ki ekok AB, ekok AB toplamı 80 diyor. 3 tane A, 5 tane B eşitliği var diyor. A artı B kaçtır oğlum ne demek istiyor? A sayısının 3 katı, B sayısının 5 katına eşitmiş. Gençler siz şunu bulacaksınız. Ekok 3, 5 diyeceksiniz. 3 ve 5 aralarında asıl olduğu için bunların çarpımı kaç yapıyor? 15 yapıyor. 3 ve 5 aralarında sağ. Burayı 15 yapmak için A ne olmalı? 5'in bir katı olmalı. 5K yazıyorum buraya. B değeri ne olmalı? 3'ün bir katı olmalı. 3K yazıyorum buraya. 3'ün bir katı. K kat anlamına geliyor. Evet. Arkadaşlar burada ekok ekok A, B dediği için ekok A, B ne yapar arkadaşlar? 15K yapar. 3K ile 5K'nın evet. en küçük ortak adı 15K yapmaz mı arkadaşlar? Evet. Ebop da, ebop da, bakın ebopları da Burada 3K ile, bakın A yerine 5K yazdım. B yerine 3K yazdım. Bunların ebobu nedir gençler? K'dır. K. Bir. K. Dolayısıyla bu toplam ne eşitmiş? 80'e. 16 tane K değeri. 16 yapıyor ya burası. 16 K neymiş? 80. Buradan K'yı bulacağız. K ne çıktı? 5 çıktı. K yerine yazalım. A değeri 5K idi. Bak diyor ki bana A artı A ile B'yi topla diyor. A ile B'yi topluyorum. 5K, 8K, 3K daha ne yaptı? 8K mı yaptı? Evet. Sekiz tane K yaptı. K yerine yaz. 8 çarpı 5 40'ı bulduk. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok. Yaz oğlum hocam hemen. Yaz oğlum yaz. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Hayır. Da. Hayır. Bir dakikamız kalmış hocam. Bitiriyorum dersi arkadaşlar. Az kaldı. Bitiriyorum. Yazdınız mı? Evet. Evet, evet son evet. soru. Bitiriyorum sana. Temizliyorum şurayı. Diyor ki A, B sayıları aralarında asal pozitif tam sayılardır diyor. Aralarında asal olan sayıların ebobu nedir? Birdir değil mi? Bir. Bu evet. ekoplarda çarpımlarıdır. Ekoplar ne olacak? Çarpımları olacak. Niye? Aralarında asalmış. Değil mi? Aralarında asal olan sayıların evet. ekopları çarpımlarıdır. Ebopları birdir. Evet gençler. Buradan şurayı düzenliyorum. Bak şurayı düzenliyorum. Burada bununla bunu çarpıp buraya eklersem ne bulurum? 30 artı A çarpı B kesirlerde toplama yapıyorum yani. Bölü Hocam bizde orası 45. Aynen. Neresi 45? B 18 değil 13. Nerede o? Evet. 
Hocam, hocam o soru. Bir de 45 bölü A artı B eşittir tamam, 18. Tamam, bizdeki farklı, bendeki farklı. Buraya bak o zaman. Sen bunu anlarsan evdekini kendin çözersin. Buraya bakıyorsun 18. Tamam mı oğlum? Bakın A çarpı B değeri neymiş? 150'ymiş. Şuraya ne yazacağız demek ki? Şuraya 150 yazacağız demek ki. Bak şuranın karşılığı bak. Şurada soruda verilmiş. Bak 150. Gördün mü? Buraya ne yazacağız? 150 yazacağız. 30, 150 daha ne yaptı? 180 yaptı. 180 bölü A değeri ne çıkmış? 18. Buradan A'nın değeri kaç çıkar? 10 çıkar. Gördün mü? Anlayabildin evet. mi? Evet. Evet. Evet. Bitti. Görüşmek üzere. Bir ders daha mı var hocam? Evet maalesef. Evet. Bir ders daha var yavrum.